let's, uh, let's start muna kasi the story is medyo close to your heart dahil kung alam naman natin lahat, last year, you and your dad had COVID. Uh, that was actually uh, 2020. 2020. 2020. Yeah, 2020. Yeah. September. Oh, one and a half years ago. So, how did you find out? How did you find out? How did you was uh, my brother's birthday party. Oh. So, I don't know if you can see it. It's a birthday. It's a birthday. It's a birthday. It's a birthday. It's COVID. Bisita. Bisita po. But my dad wasn't in the area, sa bahay. Pero somehow, of course, nasa area din ako, parang nahawa pa rin siya. Sa'yo. So, yeah. Mm-hmm. Tapos, naagapan namin agad actually. Kasi nagkaroon siya ng pneumonia. Very minor. Pero tinawagan na siya ng doktor na habang maaga pa, pumunta na agad sa ospital. Kasi, of course, karamihan po sa atin, minsan hinihintay po natin na maging malala. So, Ikaw ang so, anong symptoms mo? Kaya nag-idea ko ngayon. Ako, I had a little bit of everything. So, ubo, sipo. Pinakyo mo. May pinakyo. Pinakyo. Ubo, sipo, diarrhea. Oh. Pero it all happened in uh, parang bawat araw. It, it happened within a week. Pero per day, may bago. Iba-iba yung Iba-iba symptoms. Yung so, pang ilang araw ka nagpaswal? Uh, yung una, nung nalaman ko positive yung isa namin masitas. Oh, ah, nauna niyong nalaman siya. Opo. Tapos, negative ako nung una. Okay. Pero I doubt kasi nung day na yung medyo nakakaramdam na ako. Pero hindi lang siguro nag-sync in. Kasi it takes... 3 to 5 days. So, mm-hmm. nagpa-swab ka agad ako ng 2 days after. Negative. Tapos, nagkaroon ako ng symptoms, nagpa-swab ako ulit. Alam ba na positive? Kahit hindi siguro ako magpa-test. Alam mo. Alam mo din. Yeah. Oo, eh. Saka, wala na rin akong uh, panlasa. Nang, oh. Nangihina na ako. Siyempre, coming from a birthday party. Mm-hmm. Siyempre, may konting kuyatan, konting drinks. Yun, right. yun talaga yung nakakababa talaga ng immune system mm-hmm. eh. So, ayun po. Me and my dad, uh, my dad was admitted for a week. So, ako naman po, he asked, uh, the doctor told him na pwede siya magsama ng companion basta naka-PPE. So, nagpaalam ako sa dad ko, dad, uh, pwede bang ako na lang sumama sa iyo? Can you ask the doctor if okay lang ba may dalawang positive patient sa isang room? Kung mas malalaba yung symptomesa, mas mahawa pa ako, hindi naman daw. So, Pinayagan kayo. Pinayagan pwede pala yun. So, pwede po. Mm-hmm. So ako po nag-alaga sa dad ko for a week. Kahit may COVID ka. Oh. Arayas po kami. Ay, masalaga. Interesting. I know. Ayun ko na nalaman. Siguro po kung may inuutos yung dad ko, regardless with anything, ako po yung, uh, ako po yung go-to guy. Sino ko nang gumaling sa inyong dalawa? Ako po. Ah, tapos hindi mo pa rin siya iniwan? Hindi po. Hindi. Tapos, in-advise pa ng doctor na magbumili ng massage chair. Kasi healthy po daw sa mga COVID patients na nakahiga, tapos nandito yung mukha. Parang mas magandang breathing. Hindi ko alam yung kung ano science doon, pero mas maganda daw eh. Sabi nila kasi pag nakadapa, mas, mas matagal mawala yung oxygen sa body. Oh. Pag nakahiga, pati yung liquid gulo may level kasi. Oh. Yes. Yes. So ako pa nag-arrange ng massage chair, paano ba iaakyat? Kinausap ko pa yung mga utility people sa hospital kung baka pwede naman iaakyat kasi kailangan talaga. So, everything na kailangan ng dad ko, ako na po. And so, kaya kung naramdam na part ka ng isang pelikula ng Pilipino, the first time to matalaki ang isang COVID? For me, I feel honored first of all. Thank you, yeah. Ani. Thank you, Ani yes. Miki. Kasi isa ito sa mga pelikulang characters and story na hindi ko pa na-experience. Of course, in our line of work, yung mga usual po na projects na ginagawa, at least naging breather to sa akin to try something new and to try something relevant sa ating mga kababayan kasi we all had our own COVID experiences which is why I feel that this movie is 
somehow relatable to a lot of us. It may not happen ex happen exactly, pero similar because we all had the virus. Pero dito sa movie wala kang COVID, di ba? I'm just really thankful that my son, Attorney Angie, si Doc Anthony, yes. the real Doc, yes. Yes. was there all throughout the film. Oh, oh, so nice. I'm very blessed because I didn't even know how to nurse or uh, yes. doctor, but I had the opportunity to somehow learn and feel what it's like to be a doctor. Even the lingo, di ba? Oh, oh, mahirap eh. So first time mo to play a doctor? Oh, a doctor, a doctor. Siyempre ako naman po, bilang artista, gusto ko naman po na accurate yung pag-portray ko. Kasi, siyempre, kailangan natin iangat yung quality ng Filipino films. Kailangan pag-doktor ka, kailangan lahat ng galaw mo, kilos, sinasabi mo ay tama. Yes. Yeah. Speaking of Filipino films, and how do you feel na isa ka sa bida sa first Filipino film na ipapalabas this year sa mga sinihan? Ako po, I feel uh, very lucky just to be working. Isa, ipo, isa po ito sa mga pelikulang unang uh, uh, tinig ko. Isa, isa po ito sa mga unang trabaho ko during the pandemic. Uh -huh. Uh, of course, it was uh, difficult for all of us because yeah. we had to leave our families. May COVID, tumataas yung mga cases. Pero we felt that ito pong story nito, kailangan po namin i-shoot at ipakita po sa taong bayan. Kasi very inspiring po ang film na to. So, Enzo, ano naman ang panalaw mo at unti-unti na bumabalik ang mga activities when it comes dito sa filmmaking? Ako, for me, excited ako. Because, especially nowadays, Napansin ko lang in my own observation, tayo pong mga kababayan natin na Pinoy, mas naging open-minded when it comes to films. Kasi, uh, sorry to mention, kasi lahat tayo na nakakaroon na, natin mga Netflix, mga Korean films. So, mas naging open-minded tayo sa different types of projects kaysa yung mga usual offerings po natin sa ating mga viewers. So, I'm very excited and I hope that may susunod pa na ganitong klaseng movie na gaya ng Doc kasi I think we all need more of it yung mga inspirational na mga film so oh. ayun po How about you Nini? Same question Ano yung pananaw mo na ang film din ang bumabalik ayun yung klaseng filmmaking activities? Um, filmmaking activities amid the pandemic mm -hmm. Uh, actually, yeah, katulad sinabi ni Enzo, we're still a little wary. Hindi pa rin ka talaga kampante. And malaking bagay din yung matagal na panahon kang hindi mo kasama. Ako, in my case, kasi my son, ila, matagal ko siyang panahon hindi nakakasama. So, todo bilin, todo check up sa kanya. And when it comes to, I'm very happy naman kasi when it comes to production, uh, talagang lalo na with attorney, in this case, she really made us a castle. Yes, yes. She made sure that we were comfortable, we were fed, <laughs> di ba? Na hindi kami napabayaan sa set, in all fairness to her. So, hindi siya ganun kadali, pero hindi naman din ganun kahira. And this is the, the daughter of, ano, attorney the Ramos. You should join us. Who is also one of our actresses. Yes, actresses. she's also an actress. Yeah. Yeah. Actually, she's also an actress. Yeah. Actually, she's also an actress. Yeah. Actually, she's also an actress. 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 Actually, she's also an it was sort of dramatic lang, syempre. Ito din, kapatid. Dramatic lang sa part na yung amin yung parang away part. Pero the rest of the scenes went well. Sa kakita niyo naman po, kamukha ng kapatid ko, somehow, si Maha Salvador. Di ba? Di ba? Maputi yung Maha Salvador. Parang siya, exactly. Hindi mo pilip. 
Kapiting ba? Si L.A. Mercado is one of the cast. Ano ba? Yes, L.A. Lucky. Lucky Mercado. Lucky Mercado. Sinasabi na Lucky, Lucky Mansano agad. Nagbago ka ng screening. Parang gano'n lang ah. Ang interview ko ka kay Noel Ferrer. Before. Wala ka na sa kanya. Ano role mo in this movie? Anak ko rin siya. Ah, ay, oo, ano. So sabi mo ang pamilya. Kuya, actually kuya ni Enzo. Parang na kayo mag-aad. Kaya ang Enzo binang na namin si Atoni tsaka si Miki since it's about COVID. Iko ba vaccinated na? Opo. After mo ding magkasakit. Apat na po ata. Pero after mo ding magkasakit mo. O before? Good question. Fully vaccinated na po ako na Sign you back when I have it. That was after that. Na kabuo nito po ako na Pfizer. Dalawa ko na. And sa tanong ko lang, bago yung kaya ni Doctor, do you need to immerse or pag-aralan ng technicalities or medical term para mas maging appropriate sa role mo sa character mo? Yes, definitely. I think po in every character naman. Ako po, I, I'm, I'm very critical when it comes to my characters. Ayoko pong napapaya or may napupunan po yung mga tao na mali ang ginagawa. That's why, even before I met Doctor, uh, Attorney Angie's son, Doc Anthony, somehow, uh, nakapag-research ako, nakanood ako ng mga films about doctors para lang makuha ko yung uh, vibe, yung no, kilos. Yuan says ang doktor. Siyempre, ang doktor sanay yan sa magpagaling ng tao. Knock on wood, sanay din makakita ng mga patients na sadly pass away. So, paano yung mga reactions mo? So, parang kailangan ko ipakita na somehow sanay ako sa sa ginagawa ko. Kasi, kasi di ba yung doktor, usually parang if I am if I am not mistaken, parang wala silang masyadong pakiramdam. Hindi sila emphatic. So, more or less, ganun din ba yung ano mo? Kahit from client, kailangan ipakita mo na tough ka at kailangan mo lang ayusin yung ano yung kailangan. Yes po, tama po kayo. Pero syempre, magbabago po ang ihip ng sariling pamilya na natin yung magka-COVID. Pero with everybody else, of course, I treat each patient with utmost respect and care. Pero medyo stoic po, tama? Yung stoic. Yes, yes, yes. But bago ka ba naging artisa, naging dream mo din maging doktor? Dream ko po maalagaan. Sana ko maalagaan. Hindi mo naging dream ever na maging doktor. Kasi usually mga teens gusto doktor, pare, ilo. Ano ba dream mo nung araw? Pero nakapanood ako ng mga Doctor. Yes. The Korean or the English? Grace Anatomy. So nakapag research sa mga po. Ano ng good doctor na panod mo? Korean English. English. Ah, English. Korean naman yun na panod. Maganda rin. Asa hindi mo pa lang. Hindi mo pa ah yung Korean. Hindi mo pa lang nag-inambisyon maging doctor. Hindi ko. Pero yung habang ginagawa ko ni pelikula para ang saya pa lang. Pwede pa. Medyo marami pa lang ganap pag doktor. Maraming action, marami nangyayari, medyo intense. And so, anong pinakamahirap na eksena ang ginawa mo sa movie? Pinakamahirap ko, probably lahat po ng mga dramatic scenes namin. With Ate Nikki, sa akin mga kapatid. Especially yung time na basta. Medyo lumala na po yung mga sitwasyon. Yung challenge is, of course, like each and every one of us, pag may nagka-COVID po na pamilya natin, lahat po tayo apektado physically and mentally. So, ang challenge is, paano po magiging buo ang pamilya despite sa mga pangyayari? Of course, may pangyayari dyan na nagka-COVID, nagkakulang ng sisihan, or basta kahit anong problema lumalabas. But, syempre, mananatili pa rin panalo ang pagmamahal at faith po sa Diyos. Tulad ang ginawa niyo ng daddy mo, di ba? Inalagaan niyo ang isa't isa para ako ay may sakit. Sakit. Nagbabong. Jojo, hindi lang COVID survivors, ano ang reaction niyo? Or nararamdaman niyo whenever someone like Doc Willie Ong says after election that there's a possibility that the patient who drives the numbers who drives the numbers. How do you feel? 
actually, I think in the back of our minds, I think we all think that na after the elections, mas mag magkakaroon ng surge ulit. Nasa nasa likod ng isip natin yun ngayon. Eh. So, syempre, um, yung pag-iingat, hindi na mawawala yan. Kung baga, paano na natin yan? Wearing of masks, it's all part of our lives now. Ako, I believe yung surge can happen anytime, any day. Yeah. Kasi pag nakita niyo naman ng mga kampanya, yeah. ako po medyo active po kasi ako because of my dad. Pero sa awa ng Diyos, uh, buti naman, safe. Yeah. Kahit anong lahat ng kampanya na pinuntahan ko, kahit ingat talaga. Ingat talaga. And, uh, it's funny you should mention that kasi recently may nakita ako Enzo sa news na sa China yata. Parang may lockdowns. <coughs> yeah. So may lockdowns na ulit. So parang nakikita natin di ba sa horizon na oh my gosh it might happen again. So talagang yun na nga. Yung, like I said kanina part na ng buhay natin ngayon. Yung pag-iing. New norm. Yung is. Ito kong ako dun sa talong kanina about uh, filmmaking activities. Uh, with that in mind, when you know what I'm saying, it's a bit of a lot of people who are part of the world. But I don't know what I'm saying. UK, South Korea, I love it. But do you feel that uh, being a player in the industry, in the entertainment industry, is this too soon? Or is it too soon? 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 Too soon. Pwedeng ano? Um, I think nasa ano ako? Nasa 50-50 ako. Too soon, maybe, maybe not. Kasi when are we going to find out? Kung okay na ba talaga yung sitwasyon? Unless we immerse ourselves in this uh, setup, na pwede ng magmol, pwede ng maganito. Paano natin malalaman? So in a way, I think it's uh, high time na malaman natin kung hanggang saan yung pwede. And at the same time, yun din, may konting takot pa rin na, oh my gosh, is it too much na ba? Too soon? So, 50-50 ako eh. How about you, Enzo? Ako, likewise po. Para sa akin, medyo, hindi naman sa malakas yung loob ko, pero uh-huh. lagi naman akong safe. Uh-huh. Pero we cannot live in fear. Yeah. Kasi pag natatakot po tayo, hindi na tayo magpo-progress as a community. Yeah. So, Kahit anong mangyari, I think it's just a test from from God kung maniniwala, mag-iingat pa tayo, di ba? And ako kasi, niniwala ako na kaya natin ng pasalito. I think, sinasabi natin, sana bumalik sa normal, but I think this is the new normal. We have to make the most out of it, di ba? Maraming taong nangangailangan, may pinapakain din tayo mga pamilya. So, kailangan po natin talagang maging matapang at my last question, paano kayo na-traumatize ng having COVID na hanggang ngayon hindi mo pa din matanggal? Like ako, I still can't imagine myself not leaving the house without a mask. Kayo, paano nyo, ano yung effect nyo psychologically? Ako, para sa akin, nung una, of course, uh, I, I felt guilt because uh, I feel that ako yung nakahawa talaga sa dad ko. And like, uh, nag-initiate kami ng birthday party sa house because syempre hindi natin matiis eh. Uh, minsan yung mga gatherings kasi we're uh, social beings eh. So, para sa akin, nung una, I was a bit traumatized. Pero habang tumatagal, and nakikita ko naman na uh, sa awan na Diyos, hindi naman po ako nakahawa despite sa mga nangyayari sa akin kasi naingit naman po talaga ako. So, Eventually naman, for me, I got, I got used to it naman po. Um, siguro ako, may times kasi uh, na parang, hmm, siguro naman, safe naman. Kaya medyo ibababang <laughs> yung mga ganyan. Ngayon talaga, when I had Omicron last January, dun ko na-realize na paglabas mo ng bahay, tandaan mo na, na talagang gear up na properly. Hindi na pwedeng yung ganun. So talagang ingat talaga. 